Hey Clasher, durch das neue Elektrodachen-Level und den neuen Lufthelden werden Elektrodachen zu absoluten 3-Sterne-Maschinen auf Radarstufe 17. Ich würde sagen, wir schauen uns ganz genau an, wie ihr diese Truppe einsetzen könnt, um wirklich jede Base auf 3 Sterne zu bekommen. Und so geht's. Die Angriffe anfangen tun wir mit dem Riesenpfeil, denn der kann einerseits Luftabwehren wegnehmen, aber auch zum Beispiel sowas wie Luftfeger. Hier haben wir zum Beispiel Luftabwehr weggenommen und dadurch können wir hier einen Elektrodachen spielen, um unsere restlichen Elektrodachen direkt ins Rathaus reinzubekommen. Wichtig ist hierbei jetzt dabei, wie ihr den neuen Helden benutzt, denn ihr wollt den Helden an der Flanke spielen, sodass ihr eure Elektrodachen wirklich in das Zentrum reinlenkt, währenddessen auf der anderen Seite ja bereits und ja, der Elektrodachen die Aufgabe gemacht hat. Der Grund hierfür ist an sich relativ simpel. Der neue Held ist an sich genauso wie ein Elektrodrache, denn er greift einfach alles an, was ihm irgendwie vor die Schnauze läuft. Das bedeutet aber auch, dass er den Blitzen der Elektrodrachen schaden kann. Denn er hat eine Menge Schaden selber, der Held. Und damit gehen die Gebäude relativ schnell raus. Das bedeutet aber zeitgleich, dass die Elektrodrachen weniger Zeit haben, ihre Blitze rauszubekommen. Und am Ende ist es so deswegen weniger effektiv. Das heißt, ihr braucht wirklich bei dieser Kombination den Helden eher an der Flanke. Er sorgt dafür, dass eure Elektrodachen auch schnellstmöglich ins Zentrum reinkommen. Gladiatoren spielen wir jetzt hierbei hinten raus, um noch mit aufzuräumen. Foodzauber und noch jede Menge Frostzauber reichen auf jeden Fall locker flockig dafür, um am Ende drei Sterne zu bekommen. Das nächste Wichtige ist natürlich, sind die Begleittiere. Hierbei wählen wir vor allem beim Wächter ein Begleittier, was nicht allzu viel Schaden macht. Da der Wächter eine hohe Reichweite hat, greift nun ja die wütende Qualle nur sehr, sehr selten direkt am Anfang an. Und das ist eine, weit das ist eine weitere Sache, wo ihr euren Elektrodachen keine Blitze klauen wollt. Deswegen zum Beispiel wollt ihr nicht den Wächter und die Eule kombinieren, wenn ihr Elektrodachen spielt. Denn ansonsten würde das Ganze nun ja so aussehen. Denn wir spielen den Anfang einfach nochmal genauso nach. Das heißt, auch wieder hier der Riesenpfeil und jetzt wieder die Elektrodachen rein. Aber dieses Mal spielen wir einfach zum Beispiel den neuen Helden mit den Elektrodachen und achten ganz genau darauf, wie viele Blitze wir jetzt wirklich rausbekommen. Die ersten beiden Gebäude haben Blitze bekommen, Wutzauber, wie auch eben gerade. Und jetzt sehen wir hier, die Gebäude werden einfach nach und nach rausbekommen. Bisher haben wir, glaube ich, drei Blitze oder sowas von Elektrodachen rausbekommen. Beim Rathaus selber, wir, wir bekommen nicht mal den Monolith dahinter. Absolut, absolut viel schwächer. Und deswegen wollt ihr bei diesen Luftangriffen, wenn ihr mit Elektrodachen angreift, wirklich die Lufthelden von der Flanke spielen und nicht mit den Elektrodachen selber. Ganz, ganz entscheidend. Etwas weiteres, was ich persönlich sehr schnell gelernt habe mit dem Nutzen von Elektrodachen, ist auf jeden Fall, dass der Barbarenkönig euch meistens einfach wesentlich mehr gibt als die Gladiatoren. Das heißt, bei Luftangriffen ist es meiner Meinung nach so, dass das Beste ist, was ihr machen könnt. Königin mit dem Wächter, die beiden sind immer gesetzt, dann den neuen Helden, los am Ende den König, um einen Tank vor der Königin zu haben. Hier gehen wir jetzt aber direkt auch wieder ins Rathaus. Wächterfähigkeit, der Rest an sich genauso wie auch davor. Wir hatten den Lakaien, also den neuen Helden, an der, direkt an der Flanke. Und ansonsten gehen wir jetzt immer direkt schon mit den Foodzaubern dort, wo viele Gebäude auf einmal sind. Und das heißt, dass wir gute Blitze rausbekommen. Hinten raus, die ganzen X-Bögen natürlich nochmal geforstet, um am Ende weniger Schaden auszuteilen. Königfähigkeit, und das ist der zweite Grund, weswegen ich den König einfach nur absolut liebe zurzeit. Und das sind die Erdbebenschuhe. Damit wird eure Königin selber nicht nur beschützt, nein, sie kommt auch immer in alle Dörfer jeweils rein, denn die Mauern sind ja hinten raus komplett offen. Die Gladiatoren ist hier bei, bei weitem nicht wirklich so einsetzbar, wie es vielleicht die anderen Helden sind, ähm, denn, wie gesagt, ansonsten sind die Synergien auch immer wesentlich besser so. Aber es kann ja sein, dass ihr zum Beispiel sagt, ey Isu, ich habe den Stachel bei dem König gar nicht. Dann könnt ihr natürlich auch die Gladiatoren spielen, falls ihr bei ihr zum Beispiel den Speer habt. Aber ich würde sagen, dieser Konstellation machen wir erstmal weiter. Und äh, ihr seht es bereits, die Dörfer fallen auf jeden Fall in Rekordzeiten. Wenn euch die Zeit aber auch mal nicht wirklich interessiert, könnt ihr aber auch das Ganze etwas langsamer und entspannter angehen. Das heißt, hierbei spielen wir dann eher zum Beispiel das Katapult als Belagerungsmaschine. Das heißt, wenn ihr seht, dass an irgendeiner Stelle gewisse Verteidigungen, vor allem sowas wie Luftabwehren oder andere Schlüsselverteidigungen, was Elektrodache angeht, irgendwie komplett offen stehen, könnt ihr das erstmal spielen. Ihr habt eben gerade gesehen bei meinen Angriffen, Elektrodachen gehen normalerweise durch in so eine Minute bis vielleicht zwei Minuten, wenn ihr wirklich langsam seid. Das heißt, wir können uns hier bei diesem Anfang locker flockig eine Minute einfach mal Zeit lassen, wo dieses Katapult einfach Gebäude rausnimmt. Das heißt, die komplette untere Ecke kann hier so rausgenommen werden und wir bereiten mehr oder weniger bereits das Dorf vor, sodass die Elektrodachen besser durchkommen. Denn diese Ecke hier unten ist bereits draußen. 
Als nächstes können wir die Königin spielen mit dem Riesenpfeil einmal ab durch die Mitte. Das heißt, auch die linke Seite ist draußen. Und dadurch geht eben dieser mittlere Pfad hier für die Elektrodachen nur noch Richtung Zentrum. Und Unsichtbarkeitsstürme sind sowieso kein Problem für euch. Erstens, die Elektrodachenblitze lösen sie häufig super früh aus. Und zweitens, ihr spielt die Königin mit dem Riesenpfeil. Das heißt, auch hier früh ausgelöst und damit gar kein Problem. Aber auch hier wieder spielen wir den Helden an der Flanke. Das heißt... Der Unterstützungsheld bzw. Der, der Minion Prinz ist außen mit dabei und ihr wollt einfach dann jeweils die, den, den Frost-Effekt nutzen und die Fähigkeit hier. Und ihr seht, super viele Sachen eingefroren. Einmal hier den Feuer, äh, Feuerspeier, Streukatapult und so weiter und so fort. Jetzt die Wächterfähigkeit im Zentrum und damit ist das Dorf bereits wieder Geschichte. König haben wieder vor der Königin gespielt, um die, um die Königin zu beschützen. Und zeitgleich Mauern zu öffnen bzw. Schaden auszuteilen. Es ist einfach die perfekte Kombination. Und Elektrodachen sind unfassbar, unfassbar stark. Und auch belagmaschinentechnisch habt ihr, wie ihr hier seht, auf jeden Fall einiges an Optionen, von denen ihr am Ende wählen könnt. Königin unterstützen wir jetzt hier sogar noch mit einem Wutsaber. Und das ist das nächste, was ich über diese Strategie sehr, sehr gerne mag. Die Flexibilität. Ihr habt Zauber für unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, ihr habt unterschiedliche drei sterne möglichkeiten wo ihr euch auf unterschiedliche Sachen eben verlasst. Das heißt, so viel wie Elektrodachen sind am Ende eine eurer wichtigsten Sachen für die drei Sterne. Ihr könnt das Ganze aber halt eben auch zur Königin, also zu den Helden am Ende hindrücken und die dann lieber am Ende unterstützen durch Zauber und eben andere Möglichkeiten. Und damit sind es wieder drei Sterne. Nicht so schnell, aber sehr konstant. Aber ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zu einigen schnellen Angriffen und gucken, wie wir das denn bekommen. Und wir starten hier bei erstmal wieder mit einem Elektrodachen, beziehungsweise wir wollen halt immer wirklich die beiden Flanken der Elektrodachen raus haben. Königin, einmal komplett quer wird eingeschossen, haben wieder Luftfeger bekommen, sogar zwei Luftabwehren, 1, 2. Den Minion-Lakaien nutzen wir einmal hier unten oder den äh, Lakaienprinz oben der Elektrodach und damit können wir hier einmal ab durch die Mitte mit unseren Elektrodachen. Auch wieder, sobald der Prinz Richtung Zentrum geht, können wir hier die Fähigkeit nutzen und sollten gar keine Probleme haben hinten raus. Auch hier wieder, ihr seht es, einmal alles getroffen. Das heißt, schaut euch an, wie langsam der X-Bogen schießt. Und dadurch überlebt sogar meine Königin nicht ganz. Ich hätte mehr Zauber investieren sollen hier. Aber hey, am Ende des Tages könnt ihr, wie bereits gesagt, durchwechseln, was am Ende unterstützt werden sollte und was am Ende eure drei Sterne Bedingung ist. Bedeutet, in diesem Fall, Königin nicht so krass unterstützt. Aber dafür das Zentrum, umso mehr bestützt. Frostzauber hier auf die Königin, auf das gegnerische Streukatapult, dann Frostzauber hinten raus und wir haben noch weitere Frostzauber, die wir nutzen können. Zu diesem Zeitpunkt aber gar nicht mehr notwendig und wir haben oben noch eine Elektrodachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Elektrodachen. Sechs Elektrodachen insgesamt an der Zahl sind noch am Leben. Und damit auch dieses Dorf wieder komplett überflogen in knapp einer Minute und 30 Sekunden. Ich glaube nicht mal am Ende. Also, diese Truppe hat es echt in sich mit dem neuen Level und mit dem neuen Helden. Und das macht es echt äh, zu einer absoluten Drei-Sterne-Maschine aktuell. Ringdörfer werden meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr stark werden. Weil dadurch, dass wir inzwischen so viele Gebäude haben, die viel Schaden machen, werden Wutschimmer richtig, richtig gut sein. Und ich glaube, wenn man die in der Nähe vom Rados packt, das kann auch immer zu einigen Problemen führen für den Angreifer. Aber der Ansatz, wie wir hier dran gehen, ist weiterhin der gleiche. Eine Ecke Königin. Eine Ecke, der neue Held. Und das Coole ist, der neue Held beschwört mehr oder weniger sein eigenes Schutzschild durch die eine Ausrüstung, wo er halt eben diese etwas stärker gebauten Lakaien heraufbeschwört. Wir gehen natürlich direkt durchs Zentrum. Frühe Wächterfähigkeit, sodass auch unsere ganzen Truppen wieder hochgehalten werden durch das Heilbuch. Wir nutzen auch natürlich hier Heilbuch plus eben am Ende die Unbesiegbarkeit. Damit fällt das Rathaus. Aber auch hier wieder zoomen wir einmal raus und schauen uns den gesamten Angriff an, um wirklich herauszufinden, was ist aktuell unsere beste Chance für drei Sterne? Ja, eine Möglichkeit ist weiterhin die Elektrochen zu unterstützen, aber wenn wir uns das Ganze doch anschauen, sobald der Monolith raus ist, gibt es nirgendwo mehr genug Schaden, als dass die Königin sterben könnte. Und das heißt, genau das ist aktuell auch meine Priorität. Ich froste nonstop für die Königin, sodass sie beim Leben bleibt und damit lebt am Ende nur noch eine Verteidigung und die wird es nicht schaffen, meine Königin am Ende schnell genug rauszubekommen und somit sind die drei Sterne mehr sicher. Am Ende schaffen sogar noch die Elektrodachen hier oben, auch wenn wir noch genug gut mit dabei waren. Der Held mit dem Phoenix war eben auch noch mit am Start und damit sind es eben in der Tat wieder die nächsten drei Sterne. Der Strategielink zu dieser Elektrodachenarmee ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt es sehr, sehr gerne ausprobieren. Elektrodachen zurzeit auf jeden Fall super, super stark und sehr gut einzusetzen. Wichtig ist halt eben die Aufteilung der Helden, beziehungsweise wo ihr den neuen Helden platziert und eben nicht mit den Elektrodachen, sondern etwas separat zur Seite von den Elektrodachen, sodass das Ganze sich eben nicht untereinander irgendwie bekriegt. Ansonsten, ich glaube, auf jeden Fall hat das Video wieder Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen wieder zurück zum nächsten Clash-Video. Bis dahin, ich wünsche euch was, haut rein und natürlich tschüss.